আমরা যখন এরকম একটা কন্টিনিউয়াস বা চলমান চলমান বলতে কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ মাঝখানে কোনো সেগমেন্ট খুব বেশি নেই তো এরকম একটা কন্টিনিউয়াস বস্তুর উদাহরণ দেখি যে ক্ষেত্রে আমরা ভার কেন্দ্র নির্ণয় করে দেখাবো এবং দেখতেই পাচ্ছ কিন্তু ইন্টিগ্রেশন ব্যাপারটা জড়িত দ্যাট ইজ একটু ক্যালকুলাস তোমাদের লাগবে তো তোমাদের ক্যালকুলাসের কোনো প্রবলেম হলে ক্যালকুলাসের উপর ভিডিওটা একটু দেখে তারপর শুরু করবে আমরা সবাই জানি যে একটা বৃত্তের ভার কেন্দ্র কোথায় হবে সুষম বৃত্ত হলে কেন্দ্রে তো বৃত্ত বাদ দিলাম এটা যদি গোলক হয় পুরো একটা গোলক হ্যাঁ আর এটা একটা স্লাইস তরমুজের মতো উপর থেকে কাটছে একটা গোলক হলো উপরে নিচে ডানে বামে কমপ্লেক্স সিমেট্রিক তো তখনও ভার কেন্দ্রটা কোথায় থাকবে কেন্দ্রে থাকবে কিন্তু ঝামেলা করব যদি আমি চাই গোলক না অর্ধ গোলক তখন কিন্তু আসলেই ঝামেলা কারণ এর নিচের অংশ নাই কিন্তু ডানে বামে এখনো কি সিমেট্রিক ডানেও যেমন দেখতে পাচ্ছ এই যে এরকম শেপ বামে কিন্তু একই শেপ তাই ডান বাম নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমাদের সমস্যা কি উপর নিচ নিয়ে তাই তুমি কিন্তু এটা ভাবলে হবে না যে এখানে আঙুল রাখলে এটা সিমেট্রিক অবস্থায় থাকবে ওকে তো আমরা এখন সেইটাই বের করতে যাচ্ছি যে গোলকটার ভার কেন্দ্র কোথায় হবে তো আমাদের এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা এটা বের করতে পারবো যেহেতু আমরা এক্স বরাবর সব কিছু চেঞ্জ করতেছি আমি ইচ্ছা করি গোলকটাকে একটু হেলাই নিলাম মানে এক্স অক্ষ বরাবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম অর্ধ গোলক মানে এই পাশে একটা হাফ ছিল ফেলে দিছে এই তলাটা আমি একটু কেটে রাখলাম যে এটা একটা তরমুজকে অর্ধে করে কাটছো তো দেখো এখানে আমাদের কোটটুকু নিয়ে কাজ করতে হবে ডিএম কল্পনাতীত ক্ষুদ্র একটা অংশ তো এই পুরাটা একসঙ্গে নিয়ে কোনো কাজ তুমি করতে পারবো না তো আমরা কাজ করি না কেন এটাকে খুবই পাতলা পাতলা ফালি করি তরমুজ যেমন অনেক ফালি করা যায় কিংবা কুমড়া যেমন ফালি করে ওটা তো মোটা ফালি যত টাকা দিবা তত মোটা ফালি দেবে আমরা ধরে নিলাম তুমি কোনো টাকাই দিচ্ছ না প্রায় চুল পরিমাণ কয়েকটা পয়সা দিলাম যতটা পাতলা করা সম্ভব আরও ইজি টু গেস যে তোমরা যখন ল্যাবে কাজ করো বোটানি ল্যাবে তোমরা কাণ্ডের প্রস্তুচ্ছেদ নিতা তোমাদের একটু মনে থাকার কথা ব্লেড দিয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে তোমরা কাণ্ডের ক্রস সেকশন করতাম তো ওই কাণ্ডে যেমন পাতলা পাতলা ফালি করতাম তো আমরাও এই অর্ধগুলো থেকে পাতলা পাতলা ফালি করব তো এই হচ্ছে আমাদের অক্ষের মূল বিন্দু জিরো তো তার থেকে একটা সার্টেন দূরত্ব নিলাম এক্স সেই দূরত্বে খুবই ফাল আস্তে করে মানে খুব চিকন একটা ফালি নিলাম এই যে সামান্য একটু পুরু এই পুরু তো কিন্তু আমি চোখে দেখার জন্য অনেক বড় করে এক্সি কিন্তু মাইন্ডি যেটা হচ্ছে তোমাদের সেই কানের প্রস্তুত ছেদের চেয়েও চিকন আই মিন যতটা কল্পনা করা যায় তার চেয়েও চিকন এইটার নামই হচ্ছে ডি এক্স যখনই আমি কথাটা বলবো এই যে ক্ষুদ্র অংশের এই পুরুত্বটা হচ্ছে ডি এক্স যেটা কল্পনাতীত ক্ষুদ্র এটার পুরুত্ব যদি হয় ডেল্টা এক্স তখন আমরা লিমিটে বলি লিমিটটা ডেল্টা এক্সটা হতে হবে টেন্স টু জিরো মানে জিরো খুব কাছাকাছি নট জিরো তো এরকম একটা ফালি দুইটা ফালি তিনটা ফালি করতে 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 সব যদি জোড়াতালি লাগো তাহলে কি হবে অর্ধগুলো একটা পাওয়া যাবে তার মানে এই একটা ফালি নিছো কত দূরত্বে এক্স দূরত্বে এক্স কত দূরত্ব এক্সের মান যদি তিন হয় তাহলে তিন সেন্টিমিটার দূরে এক্সের মান যদি জিরো হয় এই ফালিটাই এক্সের মান যদি এরকম ব্যাসার্ধের সমান হয় এই ছোট্ট অংশের ফালিটা তার মানে এটা কি ধরতে পারতেছ আমি যে ছোট্ট ছোট্ট ফালি আর একটু বড় ফালি আর একটু বড় ফালি লাস্টে চূড়ান্ত ফালি এই সব কয়টা সেগমেন্ট যদি যোগ করে দিই তাহলে কি পাওয়া যাবে টোটাল অর্ধগোলকটা তো আমরা এখন প্রথমে যে কাজটা করতে হবে ডিএম ওই ছোট্ট ফালিটার ভর কত তো সেটা আমরা একটু বের করি যে কোনো ভর সমানে কি জানি ঘনত্ব সমান জানতাম ভর ডিভাইডেড বাই আয়তন একক আয়তনের ভর অতএব ভর সমান ঘনত্ব ইন্টু আয়তন তো একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু ডিএম বের করতে যাচ্ছি মানে অতি ক্ষুদ্র অংশের ভর তাতে কি ঘনত্বটা ক্ষুদ্র হয়ে যাবে এটাই কিন্তু আমাদের বোঝার বিষয় ঘনত্ব হচ্ছে তার উপাদানের বৈশিষ্ট্য আই মিন তাকে যে অংশ থেকে যত টুকরেই নাও না কেন তার প্রতি একক আয়তনে ভর কথা হবে সবসময় সমান এই জন্য আমরা বলে নিয়েছিলাম সুষম অর্ধগুলো ঠিক আছে তাই ছোট করলেও ঘনত্ব কিন্তু সেম থাকবে সব জায়গায় একই পরিমাণ ভারী ছোট অংশের কিন্তু আয়তন কিন্তু টোটাল আয়তন না আয়তন কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র অংশ সেই ক্ষুদ্র অংশটা কোনটা এই সেই তরমুজের এই ফালিটার ক্ষুদ্র অংশটা তো এটা এইভাবে দেখতে একটু কষ্ট আমরা এটাকে রোটেট করে পাশে একে দেখাচ্ছি তাহলে দেখতে হবে এমন যার পুরুত্ব হচ্ছে ডিএক্স তো ডিএক্সটাকে আমি আর একটু পুরো করে দেখালাম যাতে এটা দেখতে কার মতো মনে হয় সিলিন্ডার মতো যে উপরে একটা বৃত্তাকার অংশ আর নিচে কি তার একটা পুরো অংশ তো সেই উচ্চতাটা হচ্ছে ডিএক্স এটা তো বোঝা গেল কিন্তু সেই বৃত্তের ক্ষেত্রফলের জন্য আমার মেনলি লাগবে ব্যাসার্ধ তা আমরা গোলকের ব্যাসার্ধ জানি আর এটা হচ্ছে টোটাল গোলকের ব্যাসার্ধ কিন্তু এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কি গোলক এটা সমান সমান না খেয়াল করুন এটা কিন্তু একটা সমকরী ত্রিভুজ এর মধ্যে অতিভুজটা হচ্ছে গোলকের ব্যাসার্ধ ভূমিটা হচ্ছে এক্স কত দূরে ফালিটা তাহলে এইটা নিশ্চয়ই আর সমান হবে
माइनस एक्स स्क्वायर तले तार क्षेत्रफल को तो होते जे कोनो बीते क्षेत्रफल शोमन पाई तार बेशर थ्री स्क्वायर तले तार बेशर थोक तो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तार स्क्वायर पाई बेशर थ्री स्क्वायर किंतु हमरा तो चाहिए कि आयो तुन तो लामे जो दी क्षेत्रफल जानी और तार शते जो दी उच्चता जानी ताहले की पाव जाए आयो तुन क्षेत्रफल इन उच्चता की हमरा जानी आयो तुन बोले तो देखो ये तो चल रही क्षेत्रफल और उच्चता हमरे कतो जानलाम dx तो ले क्षेत्रफल शेष शते जो दी उच्चता dx दे गुन करो ये अंकशते होते हो खुद्र आर डी भी मानो हमने पहला पाई रूट आर स्क्वायर कटा जावे थक दो चे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर उच्च तथा थक दे डीएक्स ले जाओ हमने शुरू पहला ये तो चाहो दे डीएम अखंड बाकी कस्टम को हमने सिंपल मैथ फिजिक्स का कस्टम को शेष कंटिन्यूअस बोस्टु भार के अंदर इसके तो फॉर्मूला हमने जानी एक्स बार इक्वल ओके तो हमरा अनेक कोस्टो करे डीएम अंक छोटा बेर कोर्सी खुद रंग से बहुत टक आतो तो शेर देखो बहुत अच्छे हमरा रो पाइ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और शाम ने एक टकी गुन थक बे एक्स गुन थक बे तो ले एक्स और पूरा अंक छोटे डीएम ये इंटीग्रेशन हो बे और नीचे शुद्ध डीएम ये इंट लिमिट एवं एक टक इस्तूम जहाँ मतलब मैं पूरा जिस टक कावर करा जाए तो देखो इखाने काके चेंज कर बामी एक्स जे इखाने एक टक नील रंग के फाली नीसो केटे नीसो इटे तो अभी केवल मुझे इखाने नीता होगे तुम इन्दु चाहिए स्टार्टिंग ही नीता पड़ता इखाने नीता पड़ता इखाने नीता पड़ता तार मानी लिमिट टक जेतो एटी स्केलर मूल बिंदु तो लेख से फैलो खाने कौतुक जीरो कटते 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 फाली कटते कटते ए पॉइंट चला चल इटे एक गोलो कर की बेशर तो तब ने एक से शॉर्ट बोच्चो मार होते पारे आर और शॉर्ट बोने में मार होते पारे जीरो तो ने लिमिट तो हबे जीरो थे के कैपिटल आर एक ही भावे खाने � that is r square x minus x cube dx 0 theke r divided by r square minus x square dx 0 theke r ए अंश थे क्या हम लोग देखते बात सीन r square x minus x cube दो इटा भिन्न पार्टेड इंटीग्रेशन तो तुम लोग जब कुन कैलकुलस एक प्रोपोर्शन कर बे तो अकुन देख पैक्टर फंक्शन है रुकों जो दी प्लस माइनस दे पीछा करो थके इंटीग्रेशन ऑपरेटर टा दो ही जनरल परी अलग अलग दबाबे टच करते पड़े ए प्रॉपर्टी एक्टिशन का नाम होता है लिनियर प्रॉपर्टी तो देखो पहला अंकशी जो इंटीग्रेशन कोल्ड हम आर किंतु कांस्टेंट जे अंकशी टच करो ना क्या ना गोलो के बेशर थैक्टे ताहले आर स्क्वायर बाइडे चला चलो थाकलो एक्स डीएक्स एजेंस टी इंटीग्रेशन तो तुम्हारा � हाँ गए। शामिल करने के लिए मने रखो। लास्ट एक टक कांस्टेंट था के। तामदे रेखने शेर लाग बना क्या नो? इटल लागे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्षेत्र। जेखने कोनो लिमिट था के ना। किंतु तामदे रेखने तो लिमिट अच्छा। जीरो थे क्या? जीरो थे क्या? हम लोग जानी। डेफिनिटली जानी। कोतो थे क्या को तो लेटा कोतो हबे पावर एक बार बे शे पावर टा दे भाग डेट इस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो हम रेखा ने लिखते पड़ी एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट अप्लाई करो जेता हबे कोतो थे के कोतो जीरो थे के आर इटा डाउन पर शे लिखता है माइनस एक्स क्यूब डीएक्स इटा इंटीग्रेशन तो शे टा कोतो हबे पावर कोतो थ्री अशे ही पावर दी नीचे भाग होते एवं जो थोड़ी थी लिमिट अप्लाई करता होता है जीरो थे के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डीएक्स तार स्क्वायर तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ शुद्ध पूरे थे के भी डीएक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक इस पेशल डीएक्स से रेखने किसूनाई किंतु हम लोग एक फॉर्मूला शिक्ल
কোনো কিছুকে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে একই জিনিস থাকে আর ওয়ান মানে কি এক্স এর পাওয়ার যদি জিরো হয় বা সামথিং এর পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে ওই ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান এক্স এর মান অবশ্যই জিরো হতে পারবে না তো দেখো আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে আর স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট বাইরে যাবে ডি এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হবে এক্স ওখান থেকে দেখো কারণ এখানে পাওয়ার হচ্ছে শূন্য তাহলে পাওয়ার এক বাড়বে শূন্য প্লাস ওয়ান আর ওইটা জিনিস দিয়েই ভাগ দিতে হবে তাহলে থাকলো এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান আলটিমেটলি এক্স তাহলে আমাদের ওখানে আসতেছে এক্স যথারীতি লিমিট জিরো থেকে আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এক্স স্কোয়ার ডি এক্স পাওয়ার হচ্ছে দুই অথবা হবে তিন এক বাড়বে তা দিয়ে আবার ভাগ তাহলে এক্স কিউ ডিভাইডেড বাই থ্রুই জিরো থেকে আর এখন তোমাদের ডিউটি হচ্ছে একবার আর বসাবো ক্যালকুলেট করবা আর একবার জিরো বসাবো ক্যালকুলেট করবা দুইটাকে বিয়োগ করবা ততটুকু কাজ তোমরা করে নেবে আমি শেষ লাইনটা লিখে দিচ্ছি আশা করি অলরেডি তোমরা পেরেছ এখানে আর বসাবো একবার ভ্যালু যেটা আসবে যেমন এখানে আসবে আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আর এখানে জিরো বসালে কত আসবে জিরো তো ওরকম সব সলভ টল করে তোমরা দেখতে পাবা থ্রি বাই এইট ইন্টু আর থ্রি বাই এইট ইন্টু আর এর অর্থ কি টোটাল ব্যাসার্ধ কতটুকু আর এতটুকু তাকে কয়টা টুকরা করতে বলছে আটটা টুকরা সেই রকম আটটা টুকরা যদি করো তাহলে ভার কেন্দ্র হবে কত দূরে তিন টুকরা পরিমাণ দূরে আট টুকরার তিন টুকরা দূরে সো আমরা এখন বুঝতে পারছি এখানে যদি আঙুলটা রাখতে পারো তাহলে এই অর্ধগুলোটা কেমন থাকবে ভারসাম্য